。大家好，家宝妈日志感谢您的订阅和关注，点开通知小铃铛，每次视频的更新都会及时收到哟。大家好，我是家宝妈妈，你们都好吗？天气啊，越来越冷了，我呀、啊、去超市买了只鸡，咱们今天炖鸡汤喝。说起来炖鸡汤啊，你还别说，各有各的做法。有的朋友呢，直接把鸡收拾干净了以后呢，切成块儿，然后焯水，再用油炒一炒，加水炖。还有的朋友呢，直接把整只鸡收拾干净了，一只鸡贴上水炖，而且还添加各种各样的调料。但无论如何，只要我们煲出来的鸡汤好喝就行。今天啊，家宝妈就用我自己的方式来炖一锅鸡汤，大家看看好不好喝？这是一只收拾干净的冰冻的鸡，带上原包装袋，凉水浸泡解冻。凉水浸泡了一个小时的时候，你感觉到这个鸡呀、啊、摸着软软的，就解冻好了。我们把解冻好的鸡放入凉水里边多清洗几遍，把鸡身上的这个血水啊，还有一些个没有清除干净的杂质呢，都清洗干净。你可以看到这只鸡已经去除了所有的内脏、鸡爪和鸡头，剩下的这个鸡啊，净重啊两斤半到两斤七两这样子。我们煲鸡汤的时候，尽量不要带上鸡内脏、鸡爪和鸡头，这样它们会影响煲出来的鸡汤的那个清澈。我们把鸡屁股一定要切掉。然后，把这个鸡切块儿，啊，先卸这个鸡腿儿。卸鸡腿儿有一个窍门，因为它在呃接缝的地方呢是薄弱环节，你可以轻松的就把这鸡腿儿呢就切掉了。然后再切鸡翅膀，然后再把鸡架子切成块儿，最后把切块儿的鸡呢放入清水里边。浸泡十分钟以后，抓捏清洗至少三遍到四遍，清洗到没有血水为止。然后一个炖锅里加入一千毫升的椰子水，加入凉水两千五百毫升。因为我这个炖锅呢是五升的量，也就是说五千毫升的容量。然后把清洗干净的鸡块放入里边，这是洗干净的红枣七十克。我们选红枣的时候呢，要选这种饱满，而且肉厚，你捏着就是肉乎乎的，而且里边你看这个肉质特别的，这个枣肉特别的紧实，而且颜色也是发黄的，吃起来口感也特别的甜。我们用这样的枣煲汤，煲出来的汤啊，就带一点点的甜味，特别的好喝。再把姜十五克洗净也切片红花菇呢？我用了二十克，用清水洗干净，温水浸泡十分钟就可以了。我们把姜片儿、红枣，还有泡好的红花菇，哦，放进去，盖上锅盖，大火煮开。大火煮开了以后，打开盖子，哦，你看到这个沸腾的。呃，这个鸡汤在沸腾的状态下呢，撇去表面的浮沫，这样煲出来的鸡汤才会清澈，没有任何的杂质，也不会有腥味等不好的味道。第一次撇去浮沫之后呢，盖上盖儿，大火继续煲一分钟，打开盖子，你会发现又有很多的浮沫。这个时候我们继续撇去这个浮沫，反复操作三次。直到把所有的浮沫都撇得干干净净
再加入适量的枸杞，然后盖上锅盖儿，换成小火或者是文火，继续煲两个多小时到三个小时。用小火或文火煲的过程当中呢，不要随意打开锅盖，跑气儿了的汤就会少了一些原汁原味煲了三个小时以后，打开锅盖，哇哦，香气扑鼻！你再看看这个汤的颜色，清澈又浓醇。为什么我们煲出来的汤不是浓白，而是带点红、带点黄呢？那是因为我们加了枸杞和红枣，所以说这个汤呀，你在喝的当中香中带甜。再看这个鸡腿儿，已经煲的酥烂酥烂的啦。这个汤啊，真的是喝起来清香。但是，后味儿又特别特别的浓郁。那么什么时候我们加盐呢？我们一定要在鸡汤已经煲好时放入盐。如果说你过早的放盐或者半熟的时候加入盐，煲出来的汤啊味道就会很淡，而且呀、啊、鸡肉也不容易炖烂。这锅热腾腾的鸡汤呀，男女老幼都可以喝。尤其是一些个身体弱的，还有一些哺乳期的啊、呃、朋友们，呃，都可以去喝这个鸡汤，呃，特别特别的舒服。而且，尤其是天冷的时候，喝一碗热乎乎的鸡汤，你会感觉到身体整个的都会热起来。另外一点，我再跟大家分享一个小秘密。如果说您煲了一大锅的鸡汤，这一顿喝不完，那么就不要直接把盐都加到这一锅鸡汤里面，而是您喝多少鸡汤，就把这个鸡汤的量呢盛到一个小锅里边，然后再加入一点点盐调味这样你下一次想喝鸡汤的时候，那么就把这个鸡汤重新热一下，依然会保持那种鸡汤的鲜美味道。但是如果您加入了盐，再喝这个生鸡汤的时候，它的鲜美味道就会逊色了很多。喜欢喝鸡汤的朋友，不妨试试这个做法。喜欢家宝妈的视频，记得点赞关注一下吧。谢谢大家的收看，我是家宝妈妈，我们下期节目再见。